Hey, what's going on, guys? Siz English Club Oz kanalda siz. Sizlar bilan doimgidek Shohrux AK. İngiliz tili o'rganuvchilari mana shu bir fe'l iborasida juda ham ko'p qiynalishadi, ya'ni ko'pincha tarjima qilayotgan vaqtda, ya'ni get fe'li. Siz tarjima qilayotgan vaqtingizda get kontekstga qarab turli xil ma'nolarda kelishi mumkin. Mana shuning uchun mana shu fe'lni o'rganish oson bo'lmaydi. Xo'p, ingliz tili o'rganib vaqt o'rganayotgan vaqtimda menda ham shunday qiyinchiliklar bo'lgan, juda ham juda ham meni qiynagan fe'llardan bittasi bo'ladi mana shu get. Bugun shu fe'lni sizga 10 ta turli xil ma'nolarni tushuntirib, o'rgatib qo'yishga harakat qilaman. Umid qilamanki, siz uchun foydali bo'ladi. Va albatta, get fe'lini anchagina oson foydalana oladigan bo'lasiz va qandaydir tekstda kelsa ham osonroq tarjima qila olasiz. Xo'p, bu video darsligidagi materiallarni hammasini Telegram kanalida olishingiz mumkin. Undan tashqari yana har xil qiziqarli darsliklar yuklab borilayotgan Telegram kanaliga Uşularını ham bemalol kanalga qo'shilib kuzatib borishingiz mumkin. Kanal silkasini opisaniyada va kommentariyada albatta yozib qoldiraman. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Xo'p, get fe'lini birinchi ma'nosi buni ko'pchilik biladi, ya'ni olmoq, qabul qilmoq ma'nosida. Siz biror nimani biror kimdan olsangiz, qabul qilsangiz, mana shu get bu ma'nosida get so'zini ishlatishingiz mumkin shu holatlarda. Misol uchun, did they get the highest score? Did they get the highest score? Yani ular eng baland balni olishdimi yoki natijani olishdimi, natijaga erishishdimi degan ma'noda. Yoki I got a new message from him. I got a new message from him. Men undan yangi xabar oldim. Xo'p, ikkinchisi. Sotib olmoq ma'nosida ham ishlatiladi getni. Misol uchun I'm thinking about getting a new car. I'm thinking about getting a new car. Ya'ni men yangi mashina sotib olish haqida o'ylayapman. Ikkinchi misol. I haven't got my wife anything for Christmas. I haven't got my wife anything for Christmas. Ya'ni aytyapti, men ayolimga Christmas uchun hech narsa olganim yo'q, olmadim. Yani sotib olmadım degan ma'noda. Navbatdagisi, kasal bo'lmoq ma'nosida ham ishlatiladi. Qachonki get fe'lini har xil kasallikka oid so'zlar bilan ishlatilganda, ana shu kasal, ana shu kasal bilan yoki o'sha kasallikka duchor bo'lmoq yoki o'sha kasallikni his qilmoq ma'nosida keladi. Misol uchun, she keeps getting sick these days. She keeps getting sick these days. Ya'ni Shu kunlarda u kasal bo'laveryapti. Sek kasal bo'lmoq bo'lsa, getting sick kasal shu bo'lmoqni fe'lga aylantirib kelyapti. Kasallikni get bilan ishlatganingizda, demak, getting sick kasal bo'lmoq. U shu kunlarda kasal bo'laveryapti. Yoki I got flu last winter. I got flu last winter. Men o'tgan qish grip bo'ldim. Got. Xo'p, got bu o'sha get fe'lini o'tgan zamon shakli bo'ladi. Agar bilmasangiz, eslatib qo'yyapman. Xo'p, keyingisi bo'lmoq, ya'ni egalik qilmoq. Sizda nimadir bo'lish yoki bo'lmasligi nazarda tutganingizda ham getni ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, I never get enough time to exercise. Ya'ni I never get enough time to exercise. Men uh, menda hech qachon mashq qilish uchun yetarlicha vaqt bo'lmaydi. Ya'ni mashq qilish uchun meni yetarli vaqtim bo'lmaydi hech qachon. Ikkinchi misol. We might get the chance to go to America. We might get the chance to go to America. Ya'ni aytyapti, men uh, biz Amerikaga borish uchun imkoniyatga ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni imkoniyatimiz bo'lishi mumkin Amerikaga borish uchun degan ma'noda. Navbatdagisi, bo'lmoq, ya'ni jarayonga nisbatan biror narsa bitta holatdan ikkinchi holatga asta-sekin o'zgarib borishini nazarda tutganingizda mana shu getni ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, it's getting hot outside. It's getting hot outside. 
Yani taşkarada ısı bor yaptı. Taşkarı ısı yaptı. Yok ki taşkarada hava ısı yaptı. Degen bana da hasta seken ısı mokta. İkincisi. I'm getting tired. I'm getting tired. Min çerçe yapman. Yani hasta seken çerçe bor yapman. Nabatta ki manası düşünmek yok ki eşitmek. Siz kaç on ki bir oran mana düşüngen yok ki düşünme genelinizde nazar tut genelinizde. Yok ki ne man dur eşitmeye kol genelinizde. Kim dur yapar genelini? Şunda hem getini işletiniz mümkün. Misal için düşünmek manası da birinci. I don't get what you mean. Could you explain that again? I don't get what you mean. Could you explain that again? Yani ne yaptım? Min ne de genelini? Ne ben nazarda tutkeneğine düşünmedim. Yana düşündürüp bir yere olasam mı? Deyip soru yaptım. Eşitme okuman ozda. Misal için, I didn't get that. Could you speak up? I didn't get that. Could you speak up? Yani ayet yaptı. Men onu eşitmedim. Bir yerde hem düşünmedim. Deyip ayet şeyiniz mümkün. Kaç bu halde siz eşitme koldunuz. Ne ben deyken ana. Kandaydır şaukan yok ki. Uh, Sikin rock yapardı. Yani, gap devam et yaptı. Could you speak up? Speak up degeni balant rock yapırmak. Yani balant rock yapıra olasam mı deyipti. Düşünmadım balant rock yapıra olasam mı? Yok ki eşitmadım balant rock yapıra olasam mı? Degen man oda. Nabatagisi hareketleniş. Uh, hareketlenmok. Yani kanaka man oda hareketlenmok. Kontekstki karab. Ah. Uh, Judeyem kub holatladı, getni işletladı. Kaç on ki bror holatdan bror holat ki hareketleniş. Bitti noktadan başka noktaya hareketleniş. Yok ki bror narsanı hareketlendiriş. Yani tanengizde kolingiz, ayakingiz şu narsalarını hareketlendiriş. Ge geliyende manası getni işletleniş mümkün. Mesela üçün. Let's get outside. It's beautiful out there. Let's get outside. It's beautiful out there. Out there. Yani et yaptı. Uh, Kittik taşkarıya çıkamız. Uyurda yani taşkarıda uyurda. Julian Çiroli. Uyurda get outside yani hazır ki turgen noktadan taşkarıya hareketlenen için nazar tutu yaptı. Çıkmak, uh, huddu barmak ya ki kelmak kokşa. Yana bir misal. Get your hands out of your pockets. Get your hands out of your pockets. Demek bir de et yaptı. Kollarını çontakından çıkar. Yok ki kissenden çıkar diye yaptı kollarını. Bir arada o şey kolunu çontak içinden taşkarıya hareketlenişini nazarıda tül yaptı. Genge manası yetip gelmek ya ki yetip barmak manası da. Misal için When is he going to get here? When is he going to get here? O bir yerge kaçan yetip geledi. Yok ki kaçan yetip gelmekçi. Nabat dagisi, hurry up, we'll get there really late otherwise. Hurry up, we'll get there really late otherwise. Yani, uh, bolu kol diyabdi, tezleş, tezrağ bol. Uh, aks kolda, otherwise diyabdi, aks kolda, biz uyarge judiyem keç yeti boramız. Biz uyarge judiyem keç yeti boramız aks kolda, deyip, uh, degem anoda işlet yaptı. Nabatagisi olup kelmak. Misal için, Go upstairs and get a chair. Go upstairs and get a chair. Yeni ayet yaptı. Uh, yukarıya çık. Yukarıya çık. Ve uh, stul olup kel. Yani get bring sözü boru. İngilizce bring olup kelmak. Bana şu manada hem işletiladı. Yok yani bitti misal. I went back to the office to get a pen. I went back to the office to get a pen. Min office ke kaytı bordum. Ne mochun diyapdı? Ruchka olup keliş uchun. Min ruchka olup keliş uchun office ke kaytı bordum. Nabatagizi kolge çürmok yoki uçlamok manosda xam getni işletiladı. Misal uchun The police got that man yesterday. The police got that man yesterday. Yani ayet yaptı. Uh, Şemilitsiya. 
o'sha odamni kecha qo'lga tushirdi, ya'ni ushladi degan ma'noda aytyapti. Navbatdagi misol I got him. I got him. He thought he could get away from us. I got him. He thought he could get get away from us. Yani ne yaptı? Men onu uşladım. I got him. Men uşladım. He thought u oyla u oyladı. He could get away from us. Get away, kaçıp getiş. Yani bizden kaçıp kete olaman dep oyladı. Demokçı. I got him. I got him. Tez etkendi. I got him. I got him. Bolip kete adam anı şu. Xo'p, mana shu bilan bugungi getfilini 10 ta turlicha turlicha ma'nolari tugadi. Agar shu materiallarni siz foydalanmoqchi bo'lsangiz, agar sizga kerak bo'lsa, Telegram kanaliga albatta tashrif buyurib, u yerda qo'shimcha yana ko'plab darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Telegram kanaliga silkani opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Xuddi mana shu English Club o'z nomidagi Telegram kanali bo'ladi. Siz Hozirgacha mana shu ko'rgan getfilini ma'nolaridan nechtasi siz uchun yangi bo'ldi? Mana shularni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Bu siz uchun ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.